，皇上，臣以为这个时候，您还是应该明确任命公孙弘来主持，好让其他大臣明白皇上的心思，以后，好为皇上的马首是瞻。是。可是，太后有旨在先，这样公开违背她的旨意，不好办呢、啊。哎，皇上，您还记得当初张汤和窦勇打擂一事吧？你是说，让王修和公孙弘也来打擂，争这一职务？皇上，也只有出此下策。你是先帝时的老臣，很有名望。你的话在皇上面前，应该是很有分量。太后放心，凭臣的三寸不烂之舌，应能说服皇上，遵照太后的意愿，让王国舅顺利的当上国丧主事大臣。你这次要是推举成功，哀家是不会忘了你的功劳的。能为太后效犬马之劳，是臣的荣幸。臣在朝堂之上，定会竭尽全力。来呀、啊，见过国舅爷。义父来了。来，放下，放下。王大人啊，您看您来就来吧，这。打开。啊！如此贵重的礼物。这让我们东方大人休要客气。绿玉是我的养女，这点嫁妆还是要补上的。那是，那是，那我们就恭敬不如从命了。你们两个还愣着干什么呢？还不赶紧谢过国舅爷？哎，哎，哎，义父在上，多谢义父，多谢义父。公孙大人。下官告辞了，多谢大人御赏。啊，不必谢我，我不过是个传达消息的人。公孙大人，您在才学方面远远胜过王修，可是您在为人处事方面，可能就不是他的对手了。所以您千万不能大意，别让皇上失望了。请大人转告皇上，臣一定竭尽全力，不辱皇命。那下官这就，哎，大人留步，大人留步，好好好，那就走好。嘿。诸位爱卿，太皇太后驾鹤西归，朕心十分悲痛，因此。太皇太后的国丧，一定要办得隆重，以记朕的哀思。启奏皇上，皇太后历经三朝，贤淑有德，所以这主持办理国丧之人，必须推选一位德高望重的人才是。嗯，那以明爱卿之见，何人能担当此任？臣推举太傅公孙弘。嗯，皇上，臣以为不妥。孤爱卿，有话请讲。臣推太尉王修为太皇太后寝灵之志事，全权办理太皇太后安葬大礼。孤安大人，连这治丧之人的官名职称都早已想到了吗？王大人，乃当今太后之地，皇上的舅父。担当此任最为合适。太傅公孙弘虽然不是皇家亲戚，但是公孙弘博学多才，德高望重，确实是主办国丧的不二人选。还是国舅爷最为合适，还是公孙弘合适。皇上，臣有本奏，讲可不可以让公孙大人和王大人各自先说说自己的治丧计划？由重臣公议，谁的计划好，谁就来做这个主持官。此奏议还甚为有理，王兄。
臣在，你来说说。皇上，郭大人，现在不是你说话的时候，听国舅说。启禀皇上。孤安大人的意思大致代表臣的意思，请孤安大人先说，臣实以补缺不迟啊。好，孤安，你说，拜皇太后大人大慈，于孝文皇帝归天之后，将后宫三千人等大都放归民间，身边只留最贴心的三十余人侍候。如今太皇太后归天，依臣之见。应让这三十余人随太皇太后同行，方合太皇太后心愿。皇上，这怎么可能？皇上，皇上，以奴陪葬，不仁不爱，大伟人性，国安之辞，切不可取。以奴陪葬，古有先例啊，如今与太皇太后也恰恰适合。皇上。臣以为孤安大人此话有理，嗯，只是以这些工人陪葬太皇太后，地位太低。那你的意思是，以这些宫女陪葬太皇太后，实在是降低了太皇太后至尊至贵的身份。若是能以一千担以上，而又是太皇太后最为信任的大臣相陪。才能充分体现出孤安大人一口一声的至厚至重啊！郭大人呐，皇上，你意下如何啊？臣不太明白。嗯，朕都明白了，你还不明白吗？太皇太后最信赖的人就是窦氏兄弟，现在窦氏兄弟已死，孤安大人就是太皇太后。最亲赖的人了，国安大人，是不是啊？启禀皇上，国安所言实在荒唐，不能代表臣的意思，请皇上明鉴。国舅放心，朕知道，你是绝不会向朕提出这么荒唐的奏议的。老臣实在是糊涂了，臣老了，臣不中用了。臣恳请皇上准臣告老还乡。哦，你这是怎么了？朕说过你老了吗？皇上，孤安大人老是老了点儿，可这倒也挺合适，陪着太皇太后到地下去聊聊天儿，谈谈老古本，还能哄得太皇太后开心不已。皇上。御史大夫孤安，年老昏聩，奏事有悖常情。朕念在你跟随先帝和太皇太后多年，没有功劳也有苦劳，就免去职位，回家养老去吧。谢皇上大恩，谢皇上大恩。王国舅，呃，臣在。你刚才说，孤安的话并不能代表你的意见，那你就自己说说你的治丧计划吧。哦，臣，呃，臣以为，还是不要奢华为好，以节俭为事啊。那这么说，你和公孙弘的主张是一致的。啊，正是，正是。好，众爱卿听旨。臣接旨，命公孙弘为太皇太后寝陵制制使，主持太皇太后的治丧大礼。皇太后驾到！皇太后千岁千岁千千岁！众位爱卿平身。上，太皇太后驾崩，亟待发丧，你们却在这儿争执不休，就不怕太皇太后的灵魂不安吗？母后息怒，孩儿正在周全安排。看这满堂的争执，恐怕就不会有什么周全
。等你们把意见都征得一致了，也不知道哪个猴年马月了。王兄，哎，臣在。你是哀家的弟弟，皇上的舅舅，太皇太后治丧之事，你就出来牵个头吧。母后，公孙弘听旨。臣在。命你为太皇太后请灵制制副食，协助王修主持治丧事务，不得有误。臣领旨。皇上，太后。什么事儿啊？眼下宫里都乱成一锅粥了，都乱成什么样子了？还不快向太后禀报一下？太后，都这么多天了，也不见有个章程下来。今天该干什么？明天该干什么？领事的人心中无数，无头苍蝇似的。那些原先该先干的活，却没人干。不用着急干的活，却有许多人在那儿抢着干。那王兄呢？王大人被一群领事的臣子和太监们围着，这些事儿都是王大人普派的。那公孙弘呢？公孙大人也在旁边，等着王大人给他支派差事。传哀家的懿旨，叫东方朔马上来见哀家。诺。微臣参见皇上。见过皇太后了？见过了。皇上，您说皇太后她老人家与原先的慈祥，怎么忽然间就判若两样了呢？他秋风黑脸的给臣下了道死命令，说一定要协助好王大人，办好太皇太后的丧事，否则他就要让廷尉府的人把臣一刀劈成两截儿。东方说：“你应该明白，这差事办好了，功劳是王修的；如果办砸了，你就是替罪羊。所以啊，臣向皇太后保证，一定会协助好王大人，把太皇太后的丧事办好。可这差事办好了，太后还不理直气壮的让王修为相？皇上，您放心，这一点。”臣敢担保，王修当丞相，那是癞蛤蟆想吃天鹅肉，妄想。太后那天招朕去，已经明确表示，元旦之日，他要跟朕一起上朝，来决定这丞相人选。哦，所以说，你必须在近日之内，替朕想出一个切实可行的办法来。东方大人，李大侠，夫人在家吗？我有点急事找她。东方大人，我家夫人陪着我师傅到华山练功去了。啊？这不成了日不归家夜不落屋的神仙了吗？哎，东方大人，慢走。你之见，新内阁丞相的人选，谁最为合适啊？回太后，臣以为王修、王大人最为合适。快说说，为什么？因为
这符合祖制。祖制，太皇太后的时候，是窦王孙当丞相，现在是皇太后的时候了，自然是王修当丞相。大胆！你敢将王修与反贼窦王孙相提并论吗？皇太后，您误解臣的意思了。窦王孙在当丞相之前，并不是反贼，而且他还是协助先帝平定七王之乱的大功臣。那是他当着丞相后才生出的反心。哀家为了皇上，在宫中忍辱负重，吃了这么多的苦。好不容易才熬到了今天，你，你还来气我，连皇上也来气我。微臣不敢，微臣不敢。太后，我想皇上也不会有那个意思的。俗话说，一人得道，鸡犬升天。哀家好歹还是皇上的亲娘，如果连自己的兄弟……都得不到提升，外面的人该如何看待哀家呢？还真以为哀家做了什么见不得人的事情，连累的自己的娘家大小亲戚都得不到任何的好处。皇太后这番话有一定的道理，只是……只是什么？只是皇上目前可能。不太理解，哀家把这件事就交给你了，你一定要想办法去说服皇上。呃，皇太后，现在这宫里，比微臣官职大的，比微臣说话有分量的人多的是。太后，您应该选择一位比微臣更管用的大臣才是。你可是皇上身边的宠臣，他对你可是言听计从啊。可是太后，您有所不知，当时我是仗着自己胆子大，时常在皇帝面前胡说八道，那是因为有太皇太后给我的免死令撑着呢。可是现在，他老人家已经归西了，所以臣。只能老老实实的做回臣子，怎敢在皇帝面前随便进言呢？只要你把这件事办好了，哀家也可以给你发一道免死令。微臣东方朔，谢过皇太后。哎呦喂！到底是什么事儿啊，把你都难成这个样子？什么事儿要想不出来啊，就先搁到一边，说不定晚上睡觉的时候做梦，他从梦里就蹦出来了呢。哎，这倒也是。那我就先不去想他了，就等着做个好梦吧。哎，你为朝廷的事儿伤脑筋。我呢，被我哥的事儿弄得焦头烂额的。哎呀，我真不知道到什么时候我才能过上几天这丢心落肠的省心日子哦。姐，你还甭说，就我哥那人有这么个媳妇儿，收拾着点儿，挺好，省得他成天到晚吃饱了撑的没事儿干。就知道胡编乱唱的瞎编歌，你还记他仇啊？我现在哪有那心思、啊？我已经被为皇上和皇太后争丞相的事闹得焦头烂额，哎呦，我都快愁死了。那你能怎么着啊？你还能甩手不干了？你是谁呀、啊？你是东方朔，天下你第一。哎，姐姐，可不敢再喊天下第一了。哎。在乡下的时候，你不是天天冲着大山嚷嚷这句话吗？到如今怎么改了呢？那不是乡下吗？夫人老爷，皇上来了。
啊！这个被万年师的皇上，他怎么说来就来？微臣恭迎皇上，平身吧，谢万岁。皇上，您请坐。哎呀，愣着干什么呢？赶紧把家里上好的御前茶端出来给皇上啊！是老爷，快去呀、啊！皇上，您……哦，没什么，朕出来，随便走走，散散心。啊，呃，皇上要是不介意的话，陈家后面也有个园子，当然跟皇上御花园那是天壤之别了。要不皇上，到后面园子里随便走走。好，那就去看看吧。哎，皇上这边请。大王说，朕问你，皇太后是不是传你进过宫啊？皇上圣明，你猜一个准，是不是叫你力荐王修为相、啊？哎呀，皇上真是天上的神仙，下到凡间。少贫嘴，你答应了？臣不敢不答应。太后给了你什么好处？回皇上。太后给了臣一道免死令。好你个东方朔！当初你向太皇太后要免死令，现在又盯上了皇太后。你以为你有了这道免死令，朕就不敢杀你？皇上息怒，臣不是那个意思，臣是没出息，什么都不怕，就怕死。当然，这些免死令在皇上面前。也没什么用处，不过对臣来说，有总比没有好。臣就是图个心里踏实。可你也答应过朕，一定不让王修为相。现在你又答应了皇太后，你到底要答应谁？皇上，您与太后是母子俩，臣夹在当中，只有两头哄。你混账！这是你可以随便哄的吗？臣说错话了，不是哄，是从。现在不光这个王修啊，就连易胜和金不换这两个活宝，皇太后都要给他们认官了。皇上，按理说易胜和金不换都是皇上的外戚，认他们个官儿也不为过。可他们一个是杀猪的，一个是种菜的，他们能当官吗？皇上的意思是不想让他们两个当官啊。这还用说？那好办。那就让他们两个到太后那儿把这官给辞了，不就行了吗？东方朔啊，朕自打登上皇位以来，只见过有人来要官，却从未听说过有人来辞官。皇上，人上一百，形形色色，也许他们两个本来就不想当官呢。你什么意思、啊？皇上，您忘了。臣可是会看相的呀。那好，你要是能让他们俩主动来辞官，朕就赏你一百两黄金。谢皇上，别忙。可你要看不准呢，那皇上就罚臣一个月的俸禄。不，得罚你一年的啊，十二个月。就这么定了。皇上走了。走了。他找你什么事儿？怎么上家里来？哎呦，皇上现在是什么事儿都离不开我，还真像你刚才说的，东方朔，天下第一。哎，别瞎评，你快说说。夫人老爷，金不换来了。哎，今天什么日子呀？哎，他正好。去把他请进来。好嘞，慢。记住，要慢慢的把他请进来，然后就没你什么事儿了。我明白了，老爷。老婆，这事儿
，还得拜托你。什么事儿啊？挣一百两金子。来，进来这里边儿去。您慢一点进来呀。您这这儿稍微等一会儿，我们老爷一会儿就出来。我呀，先办点别的事儿。去去去去去！哎，好嘞。啊，金大哥！哎呦，哎，金大哥，快救救我！哎，金大哥，快救救我！救命啊！救命啊！干什么？干什么？干什么？发母猪疯啊！切！我今天要打断他的高腿！救命啊！救命！刁蛮婆娘，你再敢行凶耍泼，老子一刀宰了你最疼！哎，金大哥，金大哥，金大哥。多谢大舅之恩呐，别怕，换套衣服，跟我喝酒去。那那大舅别走啊！哎哎，这败家娘们儿，你说你。哎呀，金大哥，今天得亏是碰着您了，不然我就惨了。我说东方朔，你好歹也是个大老爷们儿啊，为啥这样怕老婆？哎呀，您不知道啊，我们这些人，谁敢不怕老婆？我就不怕。你不怕老婆啊？嗯。那你老婆不会打你啊？她敢打我，我不打她就便宜她了。真的啊？俺们村里有几个男人不打老婆？我打她的次数还不算最多呢。金大哥，你老婆可是皇上的表姐啊。那他先是我的老婆，后是皇帝的表姐呀、啊。哼，老金，我十天半个月不揍他一顿，他那一身皮子都发痒，他他不不不舒服的都。真是羡慕你们这些当老百姓的，哪像我们当官的，想不怕老婆都不成。哎，这我就想不通了，干嘛当了官的人就必须怕老婆？这还用问吗？你想想。皇上，会不会怕老婆？皇上是天下最大的，该不会怕老婆吧？这话算你说对了。皇上当然是不会怕老婆的。正因为皇上不怕老婆，所以皇上要求他手下所有的人都必须得怕老婆。为什么呢？当官的都不怕老婆了，那岂不是跟皇上平起平坐了吗？你要是想跟皇上平起平坐，那是什么？想当皇帝，你不笨呐！想当皇帝，就是想要造反，就是杀头的死罪。所以当官的必须得怕老婆，否则一旦让皇上知道了，他不问个好歹，先把你拖出去，咔嚓一下砍了再说。哎呦我的妈呀！好在你不是当官，所以你才有打老婆的福气。哎，前几天那个王国舅跟我说要给我也认个官儿，坏了，坏了！皇上肯定知道你经常打老婆，你这不是跟皇上平起平坐了吗？所以皇上要先认你一个官，然后把你关起来。你要是再敢打你的老婆，那可真要被拖出去，咔嚓咔嚓咔嚓！真事儿啊！还有。你要想做这个官儿，还要做一些准备。我还要准备什么？你闻闻，闻闻你浑身上下那臭猪腥味儿。怎么上朝廷？你不熏着那些文武大臣们了吗？去他娘的吧！杀了几十年的猪，我闻着这味儿就香，闻不着不，不习惯。金大哥，当官的是不准有自己的习惯的。我老金这身猪腥味儿。早就亲到骨子里面去了，一辈子都洗不掉。你不肯洗，你要是不肯洗，他们就讨厌你，就想方设法找茬给你穿小鞋，你就当不好这个官儿。什么狗屁官儿，老子还不爱当呢。这不是东方大老爷吗？你你怎么跪在这儿啊？哟，您不怕晒红身子骨啊？你
哎，你东西大老爷，你这这，哎，哦，是易大叔啊！哎哎，是瞧得我，大老爷，您这是怎么了？渴，我想喝水。哦好。哎呦，这这哪找水啊？哦哦，你等等。你先来个黄瓜，解解渴。来，哎呦，哎呦，你都渴成这样了。哎呀，哎呀，嗯，哎呀，哎，嗯，大老爷，啊，您您您这是干什么呀？啊，练贵公。啊，练贵公啊？嗯。是啊，易大叔啊，这当官的不容易啊。就说这下跪吧，这一天不知道得跪多少次。那天皇上不高兴了，一罚你下跪，可就是三天三夜。要是不好好练这跪功，那还不得活活跪死啊？是了是了，我每次见太后姐姐啊，哎呀，都跪好几次。回家后啊，这半天的膝盖都还疼呢。像你们一天跪几十上百次，那把人不跪死了？我就跟你说吧，易大叔，这人一旦当了官，哎呀，这苦啊，一辈子都得往肚子里吃，想甩都甩不掉。哎，东方大人，这我又不明白了。做官既然苦，那为什么每年有那么多人削尖的脑袋往朝廷里钻呢？哎。不是他们自己削尖了脑袋愿意往里钻，那是因为以前那些当官的，他们的贵公都不到家，慢慢的也就都跪死了。所以皇上呢，每年又得重新招很多人来填补。可是新来的那些倒霉的，他们哪知道啊？还以为什么美差事呢，结果都一样。其实啊，就是等着跪死的。啊，这。原来当官的，就是为了等着跪死。哎，小的给太后磕头，给皇上磕头。小弟，快快起来，来坐。哎，医生啊。哎，哎，起来说话，起来说话。哎呀。这些年，你为哀家拉扯女儿，吃了不少苦，现在也该享点福了。叫你进宫，就是让皇上封你一个什么官职呢？太后饶命！太后饶命啊！你这是干什么？我我不想当官啊！为什么？嗯。母后，母后，既然舅舅。不愿意当官，就不要勉强他吧。你给我站起来！你怎么这么蠢？官儿都不要，你想要什么？我我我舅舅，慢慢说，慢慢说。我我我想要一块菜地。好，好，好，朕立即就下旨。赏给舅舅一座庄园，让舅舅在里边好好种菜。皇上万岁万岁万万岁！金大哥，哎，这房子你还满意吧？够用了吧？满意，满意，够用了。好，好是好啊，可是就是有一点呢，这么大个院子，怎么就单单没修个猪圈呢？啊？哦，秦大哥，这好办。你看这块地儿可以圈一个，你要不嫌碍事，这边还能圈出一个来，起码给你圈出俩上好的猪圈。哎，好，好，好啊！哎呀，这这两块地儿，起码能喂五十头大肥猪啊！哎，富贵，你跟东方大人在说什么呢？什么猪不猪的？啊，夫人，金大哥说啊，想在这边圈一个，这边圈一个。俩猪圈养五十头大肥猪，猪圈，嗯
，谁说我这儿要改猪圈了？哎，我说呢，咋的？你个乡巴佬，我这院子不准喂猪。我就是个乡巴佬，我这院子就要喂猪。你要敢喂，我就把你轰出去！你敢把我轰出去？老子今天他妈揍死你！金大哥，金大哥，你不得，使不得啊！我我揍死你咋的？我揍死你！我还有五十多大皮猪呢，我怕啥呀？啊！我就哎，金大哥，打你了！你敢当我修竹夫人？给我把他抓起来！哎呀，哎呀，夫人息怒了！你个臭女人，你还敢叫别人打你老公？我他妈今儿一刀杀了你！你看我拿板子来，照着屁股上打，往死里打！修竹夫人息怒，金大哥，金大哥，这不是你自己的老公吗？你就服服软，说两句好话，这事不就解决了吗？不行！你还愣着干什么？给我打呀！哎呦，我还哎，打！微臣叩见皇太后，都起来回话吧。谢太后。什么事儿大呼小叫的？娘，他打我。啊！你这个不争气的东西，竟敢打我女儿！哎，太后，侄女，侄女。哦，打我的侄女。自己的老婆，自己的驴，任我打来，任我骑。死鬼，你敢顶撞我娘！臭婆娘，你等哪天我能爬起来，我先豁了你的皮！都给我退下！他们今天是怎么了？哦，回太后，金不换想在这院里，这边，这边圈俩猪圈喂猪，修竹夫人不同意，于是他们两个就吵打了起来。金不换，你马上就要进朝做官了。你整天想着杀猪喂猪，成何体统？我不当官，当官不能打老婆，我就想打，我还把这儿、这儿、还、还、还那儿，都改成猪圈。闭嘴！你就是不做官，也不准在府里喂猪。我要喂，要喂，要喂，我就要喂。娘，他还敢跟你顶嘴，我叫人把他的屁股打烂。哎，修竹夫人息怒，太后息怒，金不换喂猪都喂了几十年了。已经对猪产生了极为深厚的好感，乍想不让他喂猪了，他的感情是会失去依托的。一下子要想让他习惯，倒也是挺难的。好好一座官邸，却想在里面养一群猪，哎呀，你呀，让我说你什么好啊？太后，金不换。就是一个摁着脑袋也不肯喝水的犟牛，就是。你上，哎，你来劝劝金不换。哎，哎，这金不换呀，你就听太后千千岁的话吧，别再来养猪了。皇上送给我一个大菜园子，你跟我到那儿去，我种菜，你喂猪，多好啊！好，好，我要喂猪，喂猪，喂猪，我一一辈子喂猪。好，你们都给我滚，去种你们的菜，喂你们的猪，哀家再也不管了。什么方法，让这两个活宝都不愿意当官了？呃，皇上这是在冤枉臣的，是他们自己不愿意，跟臣一点关系都没有。呃，臣只是从面相上看出那么点意思。哼，装疯卖傻，皇皇上输给臣的一百两金子，还管用吗？哼哼哼哼，东方朔呀，东方朔。谁意思啊？奴才在。回宫后，叫内库支一百两金子给东方朔，谢皇上大恩。这义生和金不换，实在是太不争气了，太令我失望了。所以啊，陈帝这些年
，就不提他们的事儿，知道他们就是一群扶不上墙的烂泥巴。我这些外戚当中，只剩下你一人有些出息，你可不能再辜负了我呀！臣弟愿为太后姐姐效命，太后的颜面就是臣弟的颜面，臣弟绝不会给太后丢脸。所以我也想通了，就是为了争口气，我也要把丞相的位置替你争到手，不然人家就会笑话我娘家全都是一群笨蛋了。